na Simba wewe kama mwenyekiti wa wananchi waamini wa wanachama hao Mimi kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha siku hii ya leo Lakini vile vile ni washukuru wanachama wapenzi wadau wote wa Simba Sports Club kwa kutupa support kubwa sisi viongozi na hatimaye tumefanikisha lengo letu la kuchukua ubingwa kwa mara ya tatu mfululizo Kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa hili lakini vile vile ni wapongeze askari waliopigana vita na hatimaye kushinda wachezaji wetu wamepambana sababu ligi imekuwa ndefu ikaingia tena wakati wa corona wamerudi wamepambana na hatimaye tumechukua ubingwa na pongeza benchi la ufundi kwa ujumla na watu wote walio shiriki waliotoa mchango kuiwezesha Simba kuwa bingwa mwenyekiti moja ya furaha wana Simba ni kuona Simba inachukua ubingwa lakini Yanga anafungwa msimu huu amjafanikisha hilo damna mechi pia mbele yenu hapa siku ya Jumapili hili mnawatoa wasiwasi kiasi gani wa shabiki wa Simba mimi nafikiri Simba sasa hivi hatuna maneno tumetoka kwenye ukongwe tunaenda kwenye klabu kubwa unajua kwa kipindi kirefu Tanzania hakukuwa na klabu kubwa kulikuwa na klabu kongwe yani ni za muda mrefu zimevia kwa kama mtoto aliyogua kwa shakoo sasa simba tunatoka kwenye ukongwe kwenda kwenye klabu kubwa malengo yetu sisi ni kuchukua ubingwa tukapambane kwenye champions league sisemi na wadharau yanga na waheshimu yanga lakini wao malengo yao ni kuifunga simba lakini tunasema wapenzi wanachama mashabiki siku ya tarehe 12 waje kwa wingi Yanga wanafikiri kila utakapokutana na Simba wataifunga. Lakini tunawaambia tumechoka kufungwa na Yanga na timu mbovu. Ukilinganisha mpira wa Simba na Yanga ni sawa sana mbingu na ardhi. Sasa kama kuna kitu kingine wanachokitegemea kote huko tulishagundua wanafanya nini. Kwa hiyo waje tucheze mpira. Asante. Alafu dakika 90 zitamua.